영국 선박이 떠다니고 있던 어느 바다 선박은 정체모를 공격을 당하는데요 이 사건이 일어난 지 얼마 지나지 않아 외교관 케이트를 찾는 전화가 끊이질 않더니 그녀는 갑작스럽게 대각관으로 소환됩니다 Hello? Kate, it's Tim. Off the coast of Iran, a massive explosion aboard Britain. What the fuck? Tim, hang on a sec. He's right here. Hey, I'm back. Hello? They want a briefing. At state? No, the White House. Katie. Not me. 그렇게 대통령과 대면하게 된 케이트가 이번 사건에 관하여 자신의 주장을 드러놓았지만 대통령이 케이트를 부른 건 영국의 대사 자리를 그녀에게 맡기기 위해서였고 Have a seat. Okay. We don't have anyone in London right now. Whoever it was, we need someone substantial to be the ambassador in London. He'll be great. He's a great choice. I'm sorry. We're not talking about Hal. They'll love Hal in London. He's good at all that. It's not going to be Hal. Kate는 베테랑 외교관이었던 자신의 남편 해를 대신 추천했지만 그의 급진적인 성격을 문제 삼았던 대통령은 그녀에게 선택권조차 주지 않고 대사 자리를 임명해 어쩔 수 없이 그녀는 남편과 함께 런던으로 떠납니다. You're experienced. You'd signal we're taking this extremely seriously. The president is asking you to serve as ambassador to the United Kingdom. We have a plane waiting. We'd like you to get on it. You said he picked you because you're experienced. Yeah, he wants an experienced person to show up. It was probably wrong. Please, they're broke. Gets the president bogged down in the Middle East, makes him look like a fucking asshole. This is British for us. The president is sending you to stop a war before it starts. An emotional support dog. 이후 케이트가 런던으로 향하는 동안 영국 대사관에서 근무하던 헤이퍼드에게 대통령 비서실장은 비밀 지령을 내렸는데요. We're going to lose the vice president. Maybe six months. Wow. 그건 바로 부통령이 곧 사임할 예정이니 자신이 점찍어둔 후보 케이트가 부통령의 자질이 있는지 대신 관찰하라는 것이었습니다. I want you to check her out. Tell me if I'm crazy. Needs a haircut. No. I can't say no. I put her on a plane. She's going to be your new ambassador. Welcome to London, Ambassador Wilder. I'm Stuart Hayford, your deputy chief of mission. The numbers changed. 28 casualties. Search and rescue is still looking. 그 뒤로 케이트와 헬은 도착하자마자 호화로운 저택으로 이동했고. Jesus Christ. Hello, everyone. Hello, ma'am. Please, follow me. Big piece of land for right in the middle of London. The only private garden in London larger than Winfield is Buckingham Palace. 그녀는 잠시도 쉴틈 없이 헤이퍼드로부터 앞으로 소화해야 할 일정을 듣지만 격식 차리는 걸 끔찍이도 싫어했던 케이트는 이런 모든 상황이 불만이기만 했습니다. We try to do a dry run with all the gear. Pack a dress, maybe tea length. No. When is the ceremony? We're not sure exactly, but if we can run the rehearsal, we'd like to. First time ambassador. You need to lean into the Cinderella thing. We have a stylist. She'll come by the embassy. You get a top hat and tails. Push it. I'll give him a fucking break. It's fine. We'll ditch it. Great. 물론 단순히 불만만 있다기보다는 대사라는 위치 때문에 긴장감이 그녀를 더 힘들게 했는데요. Yeah, but I don't want to wait around for an hour because no one can find you. Better. Are you sure? I can do the pit walk. You're perfect. Fuck you. Am I okay? 전직 대사 출신이었던 헬은 그녀에게 너무 긴장하지 말랍니다. Keep the focus tight. Not doing this the way you would. Well, that's fine. Just don't do it wrong. 오빠로 케이트는 마음의 준비도 안된 채 미국 대통령과 영국 총리의 통화 자리에 참석했고. We'll show you your office later. Right now, we need to get you on a call with the president. Edra Park, welcome to Embassy London. CIA chief of station. President and the prime minister will be on in a second. President, Nickel. 유감스럽게도 통화에서 좋은 소식이라고는 없었으며 오히려 사망자가 더 늘어났다는 소식과 서둘러 외무장관과 연락을 취해야 했음에도 그 절차가 쉽지 않았기에 당장 케이트가 할수 있는 건 아무것도 없었습니다. All things not ideal. This is your wing, Captain Wyler. Welcome, man. Sorry about the wall. It's frightfully bare. Direct me toward my driver. Pardon. Driver, my car. I'm sorry, you don't have one. Shall I call you a taxi? 그런데 헬은 이런 케이트의 상황은 모른 채 그녀에게 전화로 자신을 위한 전용차가 없다며 불만만 늘어놓았고. This has six gardeners, and the wife doesn't get a car. I need to get out. I need to let people know you're here. Do you have any idea how much planning went into the batting order on your phone sheet? It's about fundamental respect for institutional norms. 이렇게 일이 정신없이 돌아가는 상황에서 쉽게 만나지 못할 줄 알았던 외무장관 테니스니 케이트 앞에 모습을 보입니다. Gwen, do you mind if I steal her for a moment, or does that muck up your day? Of course. We're grateful to have you jumping into the fray. Of course. Actually, I was just about to brief the prime minister. Can you join? 심지어 목소리로만 들었던 영국 총리까지 소개를 받아 걱정과는 달리 케이트의 문제가 쉽게 풀립니다. Brilliant of him sending you. Experienced, professional. Female. Now you and I, I'm sure, will accomplish things together. I certainly hope we will. 그리고 케이트는 직감적으로 이 일이 전부 남편 해리 인맥을 이용해 해결해줬다는 걸 눈치챘는데요. How? 
Really? Yep. Charging into the PM's office. The foreign secretary tracked you down. That was his idea. You say that now. Always comes at a cost. 다음으로 만나야 할 국무장관 캐논은 텔과 유독 사이가 안 좋았던 탓에 그녀는 말을 조심히 고르며 최대한 캐논의 비위를 맞춰줍니다. Signaled quite a lot of outrage when he spoke to the prime minister. I think what troubled them was the statement, "If I find out it was Iran." I swear to God, we're going to light the place up. You got a readout? That's not what he said. I was on the call. They want us involved, but not if we're planning to attack an unstable regime without any evidence. They need to hear it from you, because on its face, it's credible. Inform your friend, the PM, that Rayburn's a lot of talk. He's not planning to light up the Republic of Iran. Good afternoon. Good day, sir. We're the Metropolitan Police, here to keep you and the ambassador safe. Did I trouble you for a lift? Ah, I wish I could. I'm going to take a walk. Nice to meet you. Of course, you drive on the other side of the road. 다행히 캐논과의 대화를 무사히 마친 케이트는 선박에서 사망한 병사들의 추모식 자리에 참여했고. Ambassador Wilder, United States. 케이퍼드는 그곳에 온 해리 현재 평판이 좋지 않던 보수당 공작원과 함께 있는 것을 보고 케이트에게 좋지 않은 영향을 준다고 판단해 서둘러 철수합니다. She takes races and turns them into lovable guys. Remember, I told you there would be a price. I'll be right there, but but I got someone I want you to meet. Stop moving. Puller. Thank you. Thank you. Step aside. Not today. So sorry. Not today. 그렇게 헤이퍼드의 빠른 대처로 현장을 떠난 케이트는 동료들로부터 선박이 공격당했을 당시 이란의 것으로 보이는 배를 포착했다는 소식을 듣는데요. <목소리> 그리고 헤이퍼드는 동료로부터 케이트를 견제하는 캐논이 그녀를 대사직에서 자르려 한다는 소식을 듣자 헤이퍼드는 서둘러 대책을 세웁니다. He wants to get rid of her. Shit. Can I use this gift? What happened? He's trying to shit can her. I'm sure he's him. Gannon thinks she's eating off his plate. It's a test, Dewey. The president wants to see if she can handle herself. That's just the kind of clarity I'm looking for. I don't have a lot of clarity. No, oh, fuck that. You see an opportunity, you can't let it go by. This was not my plan. She handles things. 곧바로 헤이퍼드는 케이트를 찾아가 캐논한테는 지금보다 더 고개를 숙이고 들어가야 한다며 현재는 전략적으로 비위를 맞춰야 한다고 설득했는데요. An apology could take the edge off. In a week, the Brits will have set the tone. You are not going to be here in a week. 그럼에도 케이트는 여전히 굽히지 않았지만 그래도 형식상 대사가 됐다는 걸 알려야 했기에 평소엔 입지도 않던 드레스를 입고 화보 촬영을 준비합니다. How is this a $1,600 piece of clothing? It doesn't even have pockets. They look good. 그런데 헤이퍼드는 케이트가 해를 떠날 사람이라고 언급하는 걸 듣고서 그녀가 남편과 각방을 사용한다는 사실까지 알아냈고. I am sorry about today. It's okay. He'll be gone soon. He will. Francis, this morning you said she checked the sheets in the Adam Suite. They don't sleep in the same bed. 헤이퍼드는 헬과 케이트가 이혼할 예정이라는 사실을 깨달았으며 케이트를 지켜보던 헤이퍼드 입장에선 차기 부통령 후보 케이트에게 이혼녀라는 닥지가 붙는 것을 원치 않았습니다. Do you think I should have raised the epic failure of my marriage? Ma'am. This was fun. The ambassador says you are, your marriage is over. No, we're not. Does the White House know? You can't slot someone in the vice presidency if she's getting divorced. You don't tell anyone. 그런데 놀랍게도 헬은 그녀가 부통령 후보라는 사실을 알고 있을 뿐만 아니라 자신의 능력을 사용해 그녀를 부통령 자리에 올려 이혼 문제를 해결하려는 야심을 품고 있었는데요. She is the one you want. Win the campaign should be in charge of anything. She is a frog in a pot of water. Billy says you're good at this, but you can't tell her you're blowing her alive. Not if she doesn't want it. You can't think about it too hard. It'll break your heart. Moving on to the carriage now, if you please. Hey. Should we go for a ride? All right. 그런 헬은 난데없이 촬영이 끝나자마자 누군가로부터 납치를 당합니다. We'll take a look at that too. Okay. <웃음> 그후 헬이 납치를 당한 뒤에야 헤이퍼드를 비롯한 사람들은 그가 사라졌다는 사실을 깨달았고. He's nowhere. So sorry. Look. 
Hey, Potter가 CCTV 화면을 조사했을 땐 해리 납치당한 것이 아닌 마치 다른 여자와 바람이나 자리를 피한 것처럼 보였습니다. You don't have to believe me. Mine for some reason does not. 그러나 해를 믿었던 케이트는 그가 납치당한 것이라고 여겨 서둘러 그를 찾기 위해 온갖 수단을 동원했지만 언론에 노출되는 것을 막아야 했기에 함부로 움직일 수 없는 상황이었습니다. There's a parking facility at the end of that block. Probably switched out the car. Cleared as part of the stylist crew, but the company doesn't have a record of her. You said you had some names. Mr. Wyler's been taken before. Spelling is tricky. I'm gonna bring in MI5. I don't want to bring in MI5 just yet. 그런데 정작 납치당한 헬은 오히려 태연하게 굴면서 납치를 한 장본인과 통화도 했고 그들은 다름 아닌 선박 테러 용의자로 의심을 받고 있던 이란 측 사람들이었는데요. I have Naziri's support in this. This man is going to give you some information. Show me. You'll make it clear. 그들은 언론에 자신들이 테러범이 아님을 알리려 했으나 이란 혁명수비대의 반발로 인해 어쩔 수 없이 회사의 남편인 그를 통해 정보를 전달하는 것이라며 자신들은 그저 해명을 전하고 싶었다는 의향을 밝힙니다. Because of the assumption that Iran has engaged in a reckless act of war at sea, Iran will then respond as your country would to an unprovoked attack. Iran had nothing to do with the attack on the already incapacitated British warship. 그 뒤로 그들은 해를 멀쩡한 상태로 풀어줘 해는 무사히 KT 품으로 돌아갔고. So we're so relieved. Do we have a doctor? I don't need one. 해는 여전히 태연하게 굴면서 KT를 비롯한 사람들을 안심시킨 뒤 이번 사건은 이란과는 전혀 관련이 없음을 알려줍니다. This is the only thing they gave you? Yeah. I asked him how his stomach was. He said it was awful. They're terrified that British sailors are going to start washing up on their shore. All right. Come on. Nobody who's at the gate during the breach is still here. Security didn't have the time to do the kind of checking. You should offer to resign in writing. You write it. I refuse to accept it. Makes you look like a stand-up guy. 그리고 이번 사건을 계기로 소원했던 케이토와 헬의 관계는 가까워진 것 같으면서도 아직은 묘한 거리감이 있었고. I told you it wasn't Iran. You were worried. Yeah. Neither of us would work for the government again. 침입자가 있었다는 사실을 깨닫지 못했던 헤이퍼드는 이번 일로 본인의 임무에 더 긴장감을 가집니다. You are not responsible for a security breach at Winfield. They can't handle it. It's their job to say no. 다음 날 어제의 사건으로 인해 헬은 이제 단순히 대사의 남편이 아닌 이란이 테러범이 아니라는 걸 증명할 유일한 증인이 되었던 만큼 그도 케이트의 동료들과 함께 움직입니다. Has this gone to state? Not yet. They have to vet it thoroughly, verify that this is information he'd have. Good morning. Morning, sir. You should be treating Hal like any other source. If this story is going to hold, we have to verify it with a third party. Gannon doesn't like him at all. Noted. 보디어 KT 동료이자 CIA 지부장 이드라는 이란을 범인으로 여기고 있는 회의 자리에서 테러가 이란의 소행이 아니라고 주장했는데요. The Iranians have reverse engineered the Chinese 802. We're still hunting for fragments in the water. We'll keep an eye out for. Or it's not Iran. A counter indication surfaced last night. It's underbanked, but if it holds up, I'll bring it in. Moving on. 물론 헤르의 증언이 그녀의 주장을 뒷받침할 수 있었지만 당장은 물증이 없었기에 그녀는 일단 한 걸음 물러납니다. Mr. Wilder was also saying um, Kutz Force likes using meteorological metaphors. Call NSA, see if they caught anything in Kutz Force comms about the weather. 한편 케이트는 총리의 추도 연설장에 방문했고 그곳에서 지난번 헤이퍼드가 피하라고 했던 보수당 공작원이자 헤르의 지인 매그가 그녀에게 다가가더니 다소 살가운 태도로 그녀에게 호의를 표합니다. Kate Wilder, you shouldn't with all the cameras. Your husband. Can reach me if there's anything I can do to be of help. Very kind offer. Thank you. You should go in and fix your blouse. 이어지는 총리의 추도 연설장 자리에는 케이트를 비롯한 전계 인물들과 사망한 군인들의 가족이 참석했는데요. The men and women aboard the mighty courageous and defended us with their very lives as we hunt down the source of this barbaric attack. And justice shall be served. 그중 사망한 군인의 아내는 총리를 향해 누가 봐도 이란이 범인인 게 뻔하지 않냐며 분노를 표하자 그녀의 말에 휘말린 총리는 이란이 진짜 범인이라면 그들을 향해 맞대응하겠다는 말을 뱉어버립니다. If this was Tehran, I will rain hellfire upon them. 이렇게 총리의 발언이 순식간에 언론에 퍼지자 상황은 이란이 진짜 범인인 것처럼 흘러가버려 케이트는 서둘러 헤르의 증언을 발표할 준비에 들어갑니다. This is from forensics preliminary. 하지만 준비가 너무 늦었던 나머지 다음 날 영국에선 이슬람인들을 향한 무차별 공격이 일어나 이들아는 더는 보고를 미룰 수 없다고 판단해 헤리가진 증언만 가지고 보고를 올리려 합니다. That doesn't mean we have any facts. 
이와 중에 헤이퍼드는 증언으로 인해 해리 사람들의 관심을 얻게 된다면 케이트가 질투할 것을 우려했으나 해리 어떤 사람인지 가장 잘 알고 있던 그녀는 오히려 침착하게 대응했습니다. Life or death decisions turn on whether people buy the s t o n whether we believe this is Iran. Or we believe it's someone else. When it's how. 그러던 중 케이트 앞으로 계획에도 없던 대통령이 찾아왔다는 소식이 들려오고 the president's coming. 사람들은 서둘러 대통령을 맞이할 준비를 합니다. The president will spend 90 minutes on the ground, 70 at Winfield. Solidarity in the wake of the attack on the HMS Courageous. This is going to be the longest 70 minutes of your life. 그런데 케이트는 갑자기 화장실로 이동해서 몰래 지인에게 연락해 지역에서 기록된 모든 통신 기록을 찾아달라고 부탁했고 Hey, Carol. Rodney says that you're in London. Can you get into GCHQ from there, or do you have to go through NSA? You know what helps when you rush me. 그로 인해 그녀는 해리 무려 이란 측과 통화했다는 사실을 알게 됩니다. The day of the approach on a burner. Fuck. I need to see my husband right away. If you could have somebody go to the residence. 이렇게 이란과 몰래 연락했다는 정황은 자칫하면 문제가 심각해질 수 있었는데요. Okay. Hey. Were you? You called Nicolo. To let him know we're here. I asked you. 서둘러 캐논과 연락을 취한 케이트는 이 시점에서 대통령이 방문한다면 상황은 파국에 몰릴 것이라며 어떻게 해서든 대통령의 방문을 막아야 한다고 그를 설득합니다. I'm hoping you can put some stock in my word. You need to tell the president. He shouldn't come here. 24 hours later, we'll have to roll that all back. If you had come to me before we announced the visit, maybe. Now, it's too late. 하지만 결국 설득에 실패하자 케이트는 이번엔 외무장관 데니슨에게 향하는데요. After the foreign office. Car. It's been a big day. You gotta stop. 그녀는 이번 총리의 발언을 뒤늦게라도 해명해야 한다며 이란이 범인이 아니라는 증거를 댈수 있다고 말했지만 지금 그녀의 요구를 들어주기엔 타이밍이 너무 늦어버렸습니다. It's not Iran. Hocked up an Islamophobic war whoop. He has to walk it back. Ambassador number 10 will walk back nothing. 그렇게 궁지에 몰린 케이트는 상황을 위기로 몰아간 헬로부터 아예 등을 돌리려고 했고 급기야 헬은 케이트가 차기 부통령 후보라는 사실을 알려줬고 하필이면 그 타이밍에 대통령이 도착합니다. 곧바로 케이트는 도착한 대통령에게 이번 사건은 이란의 소행이 아니라고 주장했으며 해리 그 주장을 뒷받침해 대통령을 설득했는데요. I show up and stand next to the guy. Evidence the contrary is having no impact, sir. Uh, well, why would it? The British government still thinks it's Iran. What on the other side? Some guy? It's a compelling guy. It's uh, it's me. I, I'm the guy. He stuck his neck on the line. They didn't do it. 다행히도 대통령이 그 말에 귀 기울이자 이제 케이트의 목표는 현재 이란이 범인으로 지목된 일이 전부 허위 사실이라는 것을 알리는 것이었습니다. Prime Minister's off the rails. You can't stand next to the guy. 그리고 뒤이어 총리와 함께 온 테니스는 외부인들을 제외한 채 총리와 대통령 단 둘이서만 대화를 가진다면 그때가 총리를 설득할 유일한 기회임을 알려주는데요. If they were to die, just the two of them. If the president is convinced that it's not Iran. That were all served by a cooling. 그러자 케이트는 바로 대통령의 비서실장을 찾아가 총리와 대통령 둘이서만 독대시키자고 설득합니다. For Rayburn to explain to Trowbridge slowly. Thank you, Morris. Just to insert. From now on, we're not going to see so much of each other. Just feeding. But now we are only lambs in the dark. Disoriented livestock. I don't know. Fucking know. Catherine, lunch is served. Ah. 그렇게 두 사람의 대화 자리가 성사되자 총리를 설득해 언론에 뿌려진 발언들을 수습하는 일은 모든 진실을 알게 된 대통령에게 달려 있었고. No, you're right. It's the perfect time for American sanctimony. 이 자리에 오기까지 온갖 고생을 한 케이트에겐 이제 어떤 결과가 나올지 기다리는 일만 남았습니다. It's not a terrible time. The list of people who can replace her is very short. Governing is something that you have managed to pull off under live artillery fire, which is the only way possible given the polarized death match that is today's Washington. Miss Parks looking for you. Can you step out? I'd love to. 그런데 이드라는 케이트가 CIA 측 동료를 통해 전화 기록을 조회했다는 사실을 발견해 그녀를 의심하고 냈고. She put an order for a signals intelligence collection from GCHQ. Idra would like to speak to you if you have a moment. 그 즉시 이드라가 CIA인 자신을 두고 몰래 움직인 일을 따지자 케이트는 이드라가 아닌 해를 믿을 수 없어서 버렸던 이름을 밝힙니다. You should have come to me. I did. I don't trust my spouse. 
Want to give me some context? Hal contacted Shaheen first. He started it. 그로 인해 이드라 역시 KT 의심의 동조에 해리 진짜 진실을 밝힐 때까지 그를 추궁합니다. To make clandestine contact without reporting sources and methods. The ambassador is correct. I'd like you to write down every word of your conversation with the deputy minister. You don't want to just talk it through and record it on your phone. I don't. <웃음> 이어서 대통령이 대화를 마치자 비서실장은 이란이 자신들의 해안에서 표류 중인 항공모함을 발견해 그곳으로 군대를 보냈다는 소식을 알려주지만 대통령은 갑자기 배가 침몰 중이라는 알수 없는 말을 뱉었는데 그 말에 의문을 가진 케이트는 침몰에 관해 무언가 알고 있는 것 같은 테니슨과 남들 몰래 비밀 접선을 하기로 합니다. Let's meet on the other side. 곧이어 둘만이 독대하게 된 자리에서 테니스는 사실 항공모함이 아직 침몰하지 않았으며 총리가 대통령이 지원해주는 전함을 이용해 구조작전을 펼치려 한다는 것을 알려주는데요. So why does the president think it's sinking? What did the president pledge to send on this? Warships. He's luring a strike force into the Persian Gulf. Yes. 이런데도 정작 총리는 이란이 범인이라는 의심을 거두지 않았으며 설상가상 전함을 끌고 가게 된다면 오히려 이란을 더욱 적으로 돌리는 꼴이 되는 상황이었습니다. I begged you to have Rayburn interview. I thought I could manage this, but I can't. I'm saying that I would like to trust you. 이로써 케이트는 대통령의 결정을 철회시키기로 마음먹고 비서실장을 찾아가 전함을 보내지 말아야 한다며 어떻게든 상황을 수습하기 위해 설득에 나섰는데요. Rayburn can't send ships to the Gulf. The aircraft carrier is not sinking. How the fuck do you know that? 이에 비서실장은 이란 측과 다시 한번 접촉해 보자고 주장했으나 케이트는 그렇게 된다면 이란 측 인물이 오히려 위기에 처할 것이라며 섣불리 움직여선 안 된다고 반박했습니다. We need to talk to that source again. Can we do that? Shaheen, if we have to. You can't. It's too dangerous. Shaheen wants to modernize his country. I understand he's valuable. You don't. Do not tear it. Use what he already gave you. Tell Langley we have to go at it another way. 그렇게 케이트의 설득에 마음이 기울어진 비서실장은 그제야 본론으로 넘어가 사실 자신을 포함한 몇 인물들이 차기 부통령 후보로 케이트를 눈여겨봤다는 걸 말해줬는데요. For a lot of reasons, but he's checking you out. Imagine if you are. 이번에 케이트가 대사가 되자마자 여러 문제를 해결하는 걸 보고 그녀의 능력에 감탄했던 비서실장은 공식적으로 부통령 자리를 제안합니다. We air drop you into govern and who knows? Maybe you catch fire. She's actually thinking about it. Are you? Shh. Give it time. Ma'am. He's asking for you. 물론 케이트한테 그 제안이 마냥 나쁜 건 아니었으나 이 계획에 남편인 헬도 개입했다는 사실에 좀처럼 분노를 사귀지 못했는데요. NIH grant that went missing and just surfaced. So and Billy called you. I mean, they need a woman. They need someone clean. They wouldn't pick Rachel Beer because he fucked Rachel Beer at college. And someone says. You. Was there a point at which you thought I should come into this conversation? 뒤늦게야 헬은 그녀와 관계가 소원했던 탓에 말할 타이밍을 놓쳐 케이트의 차기 부통령 계획을 말하지 못했다고 둘러댑니다. I... I didn't find it. This is a once in a lifetime chance. You didn't tell me a lot of things. Katie, it's the vice president. You want me to think about it, right? Yeah, I do. 그러자 케이트는 지금껏 자신이 헤르 손에 놀아났다고 생각해 분노를 참지 못하고 그에게 다짜고짜 달려들었고. Where is? Not going well from there, is it? Fucking Kate! No! Stop! Let go! Let go! Mom. 그런 식으로 한참 싸우던 중에 비서실장이 케이트를 불러 대통령이 전함을 보낸다는 계획을 철회하지 않았으니 대신 설득해 달라고 부탁합니다. President's not budging on the ships. It's a rescue mission. I thought maybe this is perfect. 한바탕 헬과 싸움을 벌였던 케이트는 너저분한 꼴로 대통령과 독대해 대화를 나누는데 complete with 14 boats and a lot of RPGs. A couple of Americans die. 케이트는 배를 보냈다가는 단순한 싸움이 아닌 상황이 세계 전쟁으로 번질 것이라며 대통령의 결정이 부를 재앙을 알려주며 다시 한번 생각해 달라고 부탁합니다. You are not doing this to restore our reputation in the world. The potential for war with Iran is 51. 끝내 케이트는 설득에 성공해 대통령의 결정을 처리하게 만듭니다. Billy, no ships. Bring the car around. Tell him no ships go to the Gulf. Make sure he doesn't fly back with me. Hey, call me on Tuesday. We'll talk about the other thing. You're doing great. Just knock off that I resign shit. Somebody else did it. Doesn't he want to know who? Iran is a good target. Could we get them a message like a hidden in plain sight thing? It's time to resume arms trade with Turkey. Nobody's going to get it but Turkey and Iran, but they will. See if you can find a place to plant it. Yeah, I talked to Billy today. The vice presidency. Tell them I'm getting divorced. 
그날 밤 케이트는 영미 동맹 50주년 기념식에 헬과 함께 참여했는데요. 그녀는 지난번 사건으로 인해 헬과 함께하는 게 껄끄러웠으나 공개적인 행사였기에 어쩔 수 없이 두 사람은 마치 다정한 부부인 것처럼 연기합니다. Gorgeous. Okay. 그리고 이어지는 총리의 연설 자리에서 하필이면 그가 미국 대통령이 전함을 지원해주지 않았다는 사실을 밝혀 대통령을 공개 저격해 그의 이미지를 추락시켜 버립니다. 다음 날 총리가 대통령을 비난하는 중대한 상황이 벌어졌음에도 어째서인지 헬은 태평하게 굴기만 했고. Morning. Cartoons are all doing a jaunty little dive in one of them. Hi. Good morning. I hear they're calling Rayburn President Ratburn. Leak it. To the press? Uh, figure out some sort of mutual climb down. Okay. 이와는 별개로 헤이퍼드는 케이트가 부통령직을 고민하는 이유가 바로 헬과 이혼을 앞두고 있기 때문이라는 걸 파악하고는 그와 이혼하지 않고 협의를 보는 건 어떤지 제안합니다. People have arrangements. I just, I don't see how it would. I mean... Well, whatever you want. Uh, none of my business. 이후 케이트가 다시 일을 할때 그녀는 데니슨이 난데없이 이란 대사를 호출했다는 소식을 접하는데요. The foreign secretary just summoned the Iranian ambassador. I'm sure the foreign office copied us and I want to see it. Uh, yep. 서둘러 케이트는 데니슨에게 전화를 걸어 자신과 상의도 없이 이란 대사를 호출한 것을 따졌으나 데니슨은 그런 적이 없다며 당황스러움을 표합니다. Wouldn't you tell me you were summoning the Iranian ambassador? I have no fucking idea what you are talking about. 알고 보니 이란 대사를 호출했다는 기사를 올린 건 이란 측에서 케이트의 메시지에 대한 답변을 보낸 것이었고 If it's real, it's clever as fuck. It's real. 뒤늦게 이 뜻을 이해한 케이트는 이걸 일종의 신호라고 여겨 데니슨이 진짜로 이란 대사를 호출하도록 설득할 준비를 합니다. You came up with a plan with the deputy chief of mission. You really think it's the wrong time to make an approach? 그런데 헤이퍼드가 현재 상황상 당장 데니슨을 만날 수 없다고 하자 케이트는 데니슨과 우연을 가장한 만남을 연출하기로 하는데요. Dennison's got a two o'clock just off the Durbar court. I can bump into him. 그녀는 일부러 데니슨의 시선을 끈뒤 이란 대사를 진짜로 호출해야 한다는 말을 전하며 데니슨을 이번 계획에 끌어들입니다. You need to officially summon the Iranian ambassador. They have intel for us. When you asked for help, you did realize that I would then help. If you're choosing to trust me, this is one of those moments. 그렇게 데니슨에게 짧은 메시지를 전한 뒤에 케이트는 본격적으로 외무부 행사 자리에서 동료들과 함께 데니슨이 호출한 이란 대사와 접촉할 계획을 세우고. Good morning. Good morning, ma'am. This is ridiculous. It's like a shelf here. The stylist thought you might enjoy some variety. 헤이퍼드는 부통령직을 언급하며 헬 때문에 부통령직을 포기하지 말라고 그녀를 위로해 줍니다. We're all linking your marriage and the vice presidency and I think it's a false narrative. Mr. Wyler shouldn't be the reason. Stuart, you're a very good person. 그렇게 행사에 참여한 케이트는 헤이퍼드로부터 이란 대사와 만날 접선 장소를 들은 뒤 서둘러 그곳으로 자리를 옮겼고 So there's a door at the far side of the hall just past the bathrooms. 그곳에 먼저 와 있던 데니스는 이란 대사가 곧올 곳을 알려 줍니다. He'll be here soon. Okay. So perhaps you want to wait in that room. How's she doing? Launched. Don't go to Cairo. What? Means I don't want you to leave. And you see why this might be its own kind of opportunity? I think you should stay. 그리고 기다리던 끝에 드디어 이란 대사가 두 사람 앞에 모습을 보였는데 Ambassador Hadja, very good to finally meet you. May I speak with the ambassador alone just for a few moments? Please, thank you. 케이트를 만나자마자 빠르게 상황 파악을 마친 이란 대사는 이번 항공모함 공격 사건에 배후를 쫓은 끝에 용의자로 보이는 자를 발견했다며 그 이름을 언급했는데요. You recognize this person? 아이러니하게도 대사가 언급한 인물은 러시아 용병이었으며 현재 이란이 러시아와 동맹국이었던 만큼 이 사실이 알려지면 동맹이 흔들릴 수도 있는 위기에 처해 있었습니다. May I ask how you got this information? 그리고 대사는 자신이 건물에 들어오는 것을 러시아 측에서도 지켜본 것 같다면서 다소 초조한 모습을 보이다 못해 갑자기 독살이라도 당한 것처럼 쓰러지고 그가 사망했다는 걸 단숨에 간파한 케이트는 자칫하면 자신과 데니슨이 범인으로 몰릴 수 있으니 데니슨에게 그가 죽은 사실을 병원에 도착하기까지 숨기자고 합니다. I need you to listen to me very carefully. He can't have died here. Operations to protect China is ex... Power, give me Tom Levy at MI6. 이렇게 또다시 위기를 맞이한 케이튼과 데니스는 러시아가 개입했다는 사실에 심각해지기도 했으나 큰일을 너무 순식간에 겪어 이제야 긴장이 풀린 나머지 짧게나마 웃으며 감정을 털어놓곤 했는데요. Kim Russians. Yeah, it's bad. I mean, what the fuck? 
I'm very sorry. What exactly is that? It's the fucking Russians. Pour me another for God's sake. 지칠 대로 지쳤던 케이트는 집으로 돌아가 원망하던 헬에게 잠시나마 마음을 기댑니다. I bought a hat. I don't love people touching my stuff, but they do a very nice job. They should pack you while we're gone. Then you'll just be ready to go. You don't have to come with this thing. Oh, get over yourself. Perfectly good, wordless roll in the ashes of a dead union. Non-viability of our marriage. At no point did I think it did. I mean, you can't come back to the trough every now and then. We're done. Okay. Good. 곧이어 케이트는 헤이퍼드와 헬과 함께 이란 대사가 사망한 사건을 두고 펼쳐질 회담에 참여하려고 했지만 그녀와는 달리 헤이퍼드는 유독 사소한 일에도 예민해 있었는데요. He says until we get the 그는 케이트가 이란 대사가 사망했던 현장에 있었던 만큼 의심받을 수도 있다는 생각에 불안해하고 있었으나 I'm just uh, anxious. Not at all. Your ability really? to Yes. I don't think you are. 반면에 케이트는 아군이었던 테니슨도 회담에 참여하기 때문에 그와는 달리 평소보다도 여유를 보였습니다. A public demonstration of the strong US UK relationship. Number 2. Hey. What's the hold up? The Iranian ambassador's death had anything to do with our closest ally. Are you treating you as a suspect cuz they should. Get back in the car. Got a piss. Number 2 on the agenda. Now that we know it was Russia, we need to pivot away from Iran. Mom. Play. How? It takes as long as it takes. 그렇게 세 사람은 회담에 도착했고 도착하자마자 참석자들과 빠르게 인사를 나눴는데요. Honored to have you here. Hoop, I cover Iran. Nice to meet you. Can't wait. Russia. Hayford. The whole world. Started without me. Nonsense. You're right on time. Shall we? Yes. 특이하게도 테니스는 남편이나 부인을 데려오는 다른 사람들과는 달리 여동생인 서실리아와 함께 그곳에 와 있었습니다. The indispensable Cecilia Dennis. Was he terribly upset? Was oh, were you a tardy? No. No, no, I agree. Let's not stand here. Come in. You must be the wife. I'll give you the grand tour. 그리고 케이트는 순돌리 틈 없이 회담에 참여했지만 본격적인 대화에 들어가기 앞서 쓸데없는 주제 때문에 회담은 부진한 진행을 보였고. Chairs designed for a man's build. We shouldn't. It's structural inequity in the plainest sense. I'm really curious about agenda item three. Perhaps a cushion. 게다가 어째서인지 테니스는 투명하게 굴기만 했습니다. Your late arrival in the structural inequity of the furniture. Uh, if we can all turn to page four, please. Thank you. 그럼에도 케이트는 개의치 않은 채 이란 대사가 죽기 전 러시아 용병을 언급했던 걸 근거 삼아 사건의 배후는 이란이 아닌 러시아일 수도 있다고 주장합니다. A shell game. Russia for Iran. 하지만 케이트는 대화에 너무 감정을 실었던 나머지 그만 큰 실수를 하고 마는데요. And the tea was not poisoned. <웃음> he didn't even drink it until after his symptoms began. <웃음> <웃음> 현장에 없던 것으로 알려져 있던 걸 순간 까먹고 이란 대사가 죽은 현장에 자신도 있었다는 걸 말해버린 것이었습니다. <웃음> 그것도 모자라 영국 총리가 동맹 관계를 제고하던 상황이기 때문에 상황은 전혀 좋게 흘러가지 않았고 so be America's enemy, but to be its friend is... You're breaking up with us? The Prime Minister. You ditched the EU. This is when you want to rethink the alliance? 이로 인해 케이트와 데니슨이 신경전을 벌이던 중에 갑작스럽게 영국 총리가 회담에 방문한다는 소식이 들립니다. Our might goes with it. What exactly is going on? Some happy tidings. The Prime Minister has found himself in the neighborhood and is dropping by to say hello. 곧바로 여러 논란을 일으켰던 총리가 눈앞에 나타났고 Prime Minister, what an honor. 그는 다른 사람들이 고생하는 것도 모른 채 괴팍하면서도 철없는 모습을 보였는데요. Quite the car. It's a loan from a friend. Good to see you, sir. Good to be seen. 그가 동맹을 제거하고 있다는 소식을 들었던 케이트는 최대한 그의 신계를 건드리지 않는 선에서 침착하게 총리를 설득하려고 했지만. Iran, some sort of pivot. Uh, no, first Russia. We've not broached the Russia question just yet. Big country, butchered Ukraine, blasted our aircraft carrier to bits, wallpapered by the press for a certain lack of action. Presumably, while we say something to the world about what happened, and no one's forgotten about Russia. 정작 중요한 대화로 넘어가는 구간에서 데니슨이 대화를 끊어버렸습니다. Sir, if you would just give us a chance. Perhaps you're right. 물론 테니스는 케이트의 의견에 반대한 것은 아니었지만 당장 섣불리 움직일 순 없었던 만큼 총리의 마음을 돌리기 위해 그녀에게 도움을 구했는데요. You're asking for my help. As me, I'm asking you, as you, for your help. How can I be of service? 
이어서 총리가 회담에 난입했으며 그가 현재 범인으로 지목되고 있던 러시아를 향해 적대감을 보이자 데니스는 그렇다고 해서 함부로 움직일 수 없다고 침착하게 설명했습니다. We can't blithely lob accusations at Russia. I thought that the Indians, Lenkov is a fig leaf for the Kremlin. 그러자 케이트는 데니슨이 부탁한 대로 총리가 듣기 좋을 만한 말을 쏟아내 그를 진정시켰습니다. Sir, I think you're missing the point here. And while we may not need the prime minister's help crafting, but he's looking further down the road while we're still worried about evidence. Out of the mouths of babes, you were going to provide me with some options for a response. You have 20 minutes. Am I a man? All right, let's say it's subjective. Do I know me? Oh, well, I hope not. Ah, the great temple. I'm not. How about Jesus? Ah, ding, ding, ding. <laughs> 이렇게 케이트는 조금이나마 시간을 벌었고 이 짧은 시간 동안 총리를 설득할 방법을 떠올려야 하는 상황에서 헬은 서실리아와 수다나 떨며 시간을 보냈었는데요. Denison took her blame suicide attempt way too seriously. Oh. If I'm leaving, you're gonna need a little something on the side. I mean, you should tap that. Shellman? I don't remember. Gelman. Gelman! 케이트가 혼자서 모든 일을 해결하려고 하자 보다 못한 헤이퍼드는 그녀에겐 자신을 포함한 부하들이 많으니 혼자 짐을 끌어내려고 하지 말고 분담해서 일을 처리하자고 권유합니다. As is Ronnie, as are the 800 other folks that work for you. So if you need to figure stuff out, I am a resource. I've got Ben Gelman. The Prime Minister gives a speech to Parliament, making it clear that he's talking about Russia. You know, make him feel like it's a firehouse. Exactly. 그후 케이트는 동료들과 생각한 대책을 총리에게 보고했지만 괴팍하고 다혈질이었던 그에겐 안일해 보이던 케이트의 대책이 영 마음에 들지 않았고 그것도 모자라 데니슨과 케이트는 대사가 사망했던 사건 때문에 외부에 나온 상태에서도 끊임없이 조사를 받아야 했습니다. Everyone's got the same timeline. Happy to review. It's been an issue already. Which was before I arrived. Nobody noticed. What time did she reach the inside of the foreign secretary's office? You don't know? I do. You don't. The medics arrived in the office at 16:26. She arrived after. Fuck. 같은 시간 헬은 특유의 능글맞은 성격 덕에 서실리아와 빠른 속도로 친해졌는데요. 음. 좋아. Do you think it'll rain? As little impression on the skin of this world as is possible. Are you a moper? You know, a sad girl. I'm a magnet for mopey women. Piece of cloud in every silver lining. I thought you were kind. I think I bring it out in them. Epic day with an anhedonic. 급기야 그는 서실리아와 관계를 맺을 상황까지 갔지만. Jesus, fucking Christ, it's cold. Get over here, warm me up. 정작 그런 상황에서도 헬은 자신이 케이트에게 헌신하는 남편이라는 사실을 어필했습니다. Machinery doesn't really function with anyone else. There are also wives for this. Ah. 뒤이어 헬은 케이트 앞에 나타나더니 서실리아에게 말했던 것처럼 똑같이 그녀에게 헌신하고 있다는 걸 어필하면서도 마치 케이트가 자신을 가지고 노는 것 같다며 비꼬다 못해 그녀를 비난했습니다. This is what the wives do, right? Fucking killing myself trying to prove to you that I can sit in the back seat and just stay there. That's your only thought? How stoned are you? What the fuck is this? You're so goddamn docile and be psychotic to let you go? Yeah. 같은 시간 헤이퍼드는 이드라로부터 이란 대사가 독살이 아닌 심장 발작으로 사망했다는 희소식을 전했지만 동시에 케이트가 러시아 내에서 폭격해도 괜찮을 표정 목록을 요청했었다는 이야기를 듣는데요. For a list of things they'd feel comfortable bombing in Russia. 케이트가 그런 요청을 했던 건 다름 아닌 계속 호전적으로만 굴던 총리에게 전할 대책으로 러시아 표적 일부를 터뜨리자는 제안을 하려고 했기 때문이었습니다. 41 British servicemen are dead. Sir, I'd like to jump in just for a second. Ma'am, ma'am, if I could get a quick word. It sounds like you want to bomb something of Russian targets provided by the Department of Defense. Why don't you pick one and we'll blow something up? 그날 밤 케이트의 충격적인 발언으로 인해 회담은 긴급 상황에 들어갔고 Good evening. Yeah, Office of the Foreign Secretary for the Defense Secretary. We do not need your Defense Secretary. We're not bombing anything. I no longer hold sway over the Prime Minister. 케이트는 진짜로 러시아를 공격하려는 게 아닌 총리의 욕구를 일시적으로 해소해 주려고 내세운 의견이었지만 상황은 이미 그녀의 생각보다 더 심각하게 흘러갔습니다. I told them to bomb 
Russia. What if it doesn't work? Do you eat anything? No. 그때 헬은 힘들어하는 케이트를 달래주기 위해 몰래 저택 식당에 들어가 음식을 챙겨줬는데요. Okay. Fuck. Look at that tart. Is it cheese? Oh my god. What? 바로 그때. 우연히 식당에서 술을 챙기러 온 총리와 마주치는 바람에 세 사람은 얼떨결에 그들만의 회담을 나누게 됩니다. 그리고 그 자리에서 케이트는 총리가 정말로 러시아를 공격하고 싶은지 떠봤는데요. Do you want to? No, Mrs. Wilder, no, I'm a bad man. My country does not see the destruction of Ukraine as a heart-rending regional conflict. It will come here. Look at every real option. She's got a good idea. She's going to turn it all around. 전보다는 감정이 누그러진 총리를 상대로 케이트는 공격적인 방법 말고도 다른 해결책이 있다는 여지를 주며 그에게 다른 선택지가 있다는 걸 인지시켜 줍니다. It's a 24-hour laundromat for dirty rubles. You have all their money. Take it. 그렇게 케이트는 새로운 기회를 얻었지만 자신을 도와주는 것 같이 보였던 해리 또 심술을 부리며 앞으로도 정치적인 좋은 자 역할을 요구하자 그녀는 권경에 처하는데. I want to be your partner for life. So you can go to the White House, Catherine. Constitutionally, Hal. You can't. You will want to. So I'm married to you. 이와는 별개로 케이트는 다짜고짜 데니슨을 찾아가 총리로부터 기회를 얻었다는 사실을 전했고. Can I come in? Sorry. Um. So listen. You may not see that right now, but I do. We are we're great together. I need you. I know. I think this is something that we can act on now. Oh no. Sorry. I was in the kitchen with Trowbridge, and now I need you to call the Australian Foreign Minister. What did you knock on his door too? Of I didn't. Jesus. 그 즉시 데니슨을 포함해 케이트의 동료들은 대책을 마련하기 위해 바쁘게 움직입니다. We are trying to stop the PM from launching an airstrike. There's been Russian dark target movement off the British coast, which means they may know we know it was them. 다음 날 아침 케이트와 데니슨은 대책을 마련했지만 정작 보고는 핑계를 대며 데니슨에게 떠넘기려고 했는데요. We did it. Confirmed? Yeah, we got it. The notes for when you pitch it. British plan, British pitch. Well, then the defense secretary will pitch it. Stop. Shit. Fuck. Oh. Uh, are you right? uh, 물론 핑계는 통하지 않았지만 의도인지 우연인지 케이트가 다치는 바람에 끝내 보고는 데니슨이 맡게 됩니다. Get me some ice and pitch the fucking package. 곧이어 데니슨은 총리의 식사 자리에서 공습이 아닌 금전적으로 압박하는 방법을 이용하자는 대책을 제안했지만 그 말에 총리는 떨떠름한 반응을 보였는데요. Sure, I get the idea. I don't love it. We figured it out. It's, it's exactly what you agreed to last night. 어젯밤 케이터와 대화했던 모습과는 달리 총리는 다시 호전광의 모습으로 돌아가 공습 작전을 실행하려고 했습니다. Get onto this triangle business. I want you saying something coherent when he arrives. <웃음> 결과적으로 상황이 변한 게 없자 헬은 알려줄 정보가 있다며 잠시 밖으로 나갔고. Where are you going? Well, check out the garden. 그곳에 있던 서실리아는 케이트에게 총리의 좋은 자이자 예전에 연설장에서 만났던 매그가 근처에 있다는 사실을 알려줍니다. You see you at the memorial. Strober's former advisor. She told me to call her Meg. Yeah, she does that. She's got a charming place just down the way. I have to tell Denison. Oh no, my brother's well aware. If he simply ignores her, she'll vanish. 그 소식을 들은 케이트는 계획을 수정해 총리가 아닌 매그를 설득하려고 했지만 We need to talk to her. Absolutely not. 이를 해결해도 보수당 공작원이었던 매그의 도움을 받으면 평판이 안 좋아질 것일 뻔했기 때문에 데니스는 그 계획에 반대했는데요. Talking to her gives her credibility. I will do it. No, you won't. Don't speak to Margaret Riley. 그럼에도 별다른 방법이 없었기에 케이트는 서실리아와 함께 매그를 만나러 떠납니다. Wilson speaking. I'm coming through. I need you to open up. I understand, ma'am. 문제는 케이트가 자리를 비우는 바람에 오기로 했던 국무장관 캐논을 마중 나갈 사람이 없어 급한 대로 그녀는 헬을 캐논에게 보냅니다. Send Hal. Hal is not the ambassador. Ma'am, you should be off. Good to see you too, Mr. Secretary. 이후 매그의 집에 도착한 케이트는 바로 본론으로 넘어가 그녀를 설득하려고 했는데요. Come in. I'll make some tea. What do you think the tabloids would do? 그곳에서 케이트는 총리가 지나치게 공습을 주장했던 이유가 다가오는 스코틀랜드 국민 투표를 무사히 넘길 방법으로 러시아를 적으로 세운 뒤 영국 전체를 단결하려고 했다는 사실을 듣습니다. To end it right now, just you and me. Come here. Scotland. Hooray! Their representative in Parliament just dropped dead. That Scotland will declare independence. He needs one shining moment of unity to get him past the referendum in Scotland. 그 사이 헬은 테니스네에게 접근해 그가 협력할 수 있도록 설득했고. We hit Russia. Russia hits back. She wants us to hit the Lenkov group. Self-defense is the only legal foundation for a British attack. Defend. 
is a hit on Lenkov troops in Libya is not revenge. It scratches the itch for Trowbridge. 뒤이어 돌아온 케이트로부터 그녀가 매그와 만났다는 사실을 깨닫지만 이미 벌어진 일인 만큼 어쩔 수 없이 현 상황을 받아들입니다. It was Margaret Roylands. The minute you leave the room, he calls Roylands, and she says brilliant, and we're done. Yeah, that's through there. 하지만 케이트의 의견에 힘을 가담해야 할 캐논이 그녀의 부탁을 거절하며 일이 꼬이는데요. Gannon said no. Can you find out where Gannon flew in from this morning? I don't know. Ask your CIA girlfriend. 이때 헬은 캐논이 대통령 자리를 노리는 것 같다고 알려주며 이럴 때일수록 그녀가 부통령 자리를 받아들여야 한다고 말합니다. In South Carolina, Gannon wants to be president. He's a great candidate. Wow. Is that it? Want to be considered for the role of vice president of the United States is the one time you get to break shit. 그날 밤 캐논과 총리가 참석하는 만찬 자리에 케이트와 데니슨도 참석했는데요. Excuse me. Ladies and gentlemen, the Libya plan is in motion. Someone got a little too eager with the send button. A new one is on its way. 그래도 다행인 점이 있다면 케이트가 제안한 대책이 늦게라도 먹힌 덕에 가까스로 러시아와 칠을 보냈던 전쟁을 막는 데 성공합니다. Oh boy, that was an earful. You brought the Western Alliance back from the brink of war with Russia. The vice president. Okay. Ma'am, do you want to be vice president? 그리고 만찬 자리에 있던 서실리아는 케이트를 두고 대화를 나누던 테니슨과 해를 보고 세 사람 사이에서 삼각 관계가 형성되는 기류를 느낍니다. It's better than one, isn't it? What? Two. 그러나 아직 그녀의 마음은 헬 쪽에 더 기울여 있었고. You were great. I always am. Sometimes you don't know till later. So what worked? Obviously, I don't always know. You were so great. I don't want to do nothing. Well, of course not. Do you want me to stay? Not yet, but I don't want you to go. 또한 영국 함대를 공격했다고 알려진 러시아의 랭코프 그룹을 곧 소탕한다는 소식이 들려 케이트는 모처럼 마음의 평안을 찾습니다. And that Britain intends to take action against Lenkov troops in Libya. Morning. And to you, sir. You can keep going. You'll have talking points from state, and that will be the period at the end of the sentence. What's his name? Belkin. Balakin. Oleg Balakin. He'll be meeting with Denison before he meets with you. You want to call Sergey? Find out if there's An angle. Sure. Period at the end of the sentence. That's great. 그 뒤로 케이트는 렌코프 그룹 소탕권을 주제로 논의를 나누기 위해 러시아 대사 올레크를 만나러 갔는데요. Thank you so much for taking the time to meet with me, Ambassador. To end Lenkov company violence in Libya, would like to convey our firm expectation that this will be treated as an isolated incident. American arrogance is once again matched only by its simplicity. 그러던 중 올레크는 난데없이 언성을 높이며 케이트에게 화를 냈지만, Sir, you will wait patiently. 그건 단순히 눈속임용이었고 이 틈을 이용해 올레크는 케이트에게 비밀 메시지를 전달합니다. Many organizations of well armed when in fact they have nothing. There appears to be constant and spirited competition. Kroke Katanen, Olekajun Jokje, Jokin Changsu Rajako, Chopson Changsu Eton Han Yoinen, Lenkopuka, Hod Han Pilai Momulkosher and Gosel Alejon and Deo. La Colleen. La Colleen. He will be there on the 30th of this month for three days. Excuse for the hegemonic aspirations that things are not as simple as you declare them to be. Good day, man. That sounded bad. You okay? No thanks. We should go. 렌코프의 장소를 몰래 알려줬다는 것은 그를 죽여도 된다는 것을 뜻했고. They're offering us Lenkov. The Russians. 이를 근거 삼아 케이트는 테러 사건의 범인이라고 읽었던 러시아 역시 진범이 아니라는 사실을 깨닫습니다. Or they didn't do it. They'd like to see you at the embassy. 물론 케이트는 처음엔 러시아 측이 자신을 가지고 논다고도 생각해 봤지만 They may be fucking with you. Absolutely. 정황상 그럴 확률이 낮았기 때문에 렌코프가 살인 청부업자인 것을 고려했을 때 그를 고용한 정체모를 짜가 범인이라고 추측합니다. It's a gun for hire. They're saying somebody else hired him. I mean, that could be anybody. We should get somebody from the Russia desk in here to brief you. And then let's get you on a plane to DC. Wow. Jesus fucking Christ! Oh, I got the White House on the fucking horn. She'll take your number. 한편 비밀리에 대통령의 비서실장으로부터 긴급 호출을 받고 소환된 헬은 그녀에게 현재 상황을 전달함과 동시에 케이트가 부통령 자리에 관심 있다고 보고 있는데요. Which is disqualifying on loyalty grounds. How's Kate? She's good. Taking root? Ah, yeah. She deserves it, and she's good at it. You're proud. Yeah, I am. 
because things are. 앞으로 케이트에게 난관이 찾아올 거라는 비서실장의 말처럼 케이트는 현재 테러 사건의 진범을 찾는 것과 함께 랭코프 일로 정신없는 시간을 보냈습니다. Of course we did it. Not my office, but clearly something we do. That's weird. It's less weird if Russia didn't do it. The Russia guy? Yeah, you ready? Yeah. Carly Green from the Russia desk. I was number six at the Russia desk. Sorry, ma'am. Could you? Not a great time. Can it wait? No, it's Mr. Weiler. 이어서 헬은 대통령이 국무장관 캐논을 해임시킬 거라는 소식을 전했고 평소 캐논을 못마땅해 했던 헬이 그 소식에 기뻐했던 반면에 전력이 없어진 거나 다름없었던 만큼 케이트는 스트레스가 쌓입니다. Try not to sound excited, okay? Where? DC. What? No, because of Gannon? No. Sweetheart, it's fucking classified. 이런 식으로 자신이 감당 못할 일이 점점 많아지자 그녀는 습관적으로 데니슨을 찾았는데요. And you go to the White House brief in the Oval. Today, you want to show the Russians we're taking the tip seriously. They'll bring it to number 10. And Denison? We've built a relationship. I'm here to tell him things. That's the whole point. 대통령 회의 참석을 앞두던 상황에서 케이트는 우연히 자신의 친구이자 동료를 만납니다. Kate? Jill! The suit is not black. <웃음> Do you want a towel? Ambassador. 하지만 인사도 나눌 새 없이 회의가 시작됐고 케이트는 대통령에게 자신의 의사를 전달하려고 했지만 캐논에 의해 그녀가 말할 틈은 조금도 없었는데요. Really great work. 아쉬운 대로 회의가 끝나 친구와 다시 만났던 케이트는 자신이 테러 사건에만 집중했던 탓에 그 외적인 상황도 마찬가지로 심각하다는 것을 친구로부터 전해듣습니다. When your appointment got scrapped, they pushed pause. Par get out? Kate, well, yes or no? And they took her away. Probably she's dead. 같은 시간 헬 역시 자신의 친구이자 동료와 시간을 보냈고 그는 현재 대통령이 캐논을 보내려던 이유가 그 빈자리에 헬을 넣으려고 했기 때문이라고 추측했는데요. Are you replacing Gannon? What the fuck are you talking about? Secretary of State takes a long walk off a short pier. It should be you. 이렇게 모든 일이 예상대로 흘러가지 않던 상황 속에서 케이트는 총리 호출까지 받았던 탓에 시간이 갈수록 신경이 예민해지고 있었습니다. Has an event at the IOD. He'll find a minute to step out. Well, he should be. Cause the PM is gonna lose his. Maybe. Change your shoes and everything else. Do you see this? Yeah, I do. How about I get you something black? Great. 그렇게 그녀를 따로 불러낸 총리는 대통령이 약속을 엎어 화가 나 있었으며 그 불만을 케이트에게 풀었는데요. Gannon told me in no uncertain terms to pull back. Twelve minutes. Turn the words to soap in my mouth. Situation. What happened to deterrence? That the president also thought that peace in Libya was worth a moment of our time. 이번에도 케이트는 침착하게 상황을 설명한 뒤 대통령이 총리의 인내심을 존경하고 있다는 거짓말을 해 분노에 있던 그녀를 내서 돌려보냅니다. The president is incredibly grateful for your patience. To the president. In the Oval Office. We'll answer the deaths of 40 servicemen. The president understands that, and he's not thrilled about it. Nobody. Is ignoring the trade-offs. 그 결과 케이트는 오늘 하루 아무것도 이뤄내지 못했고. How'd it go? Great. She say anything about Gannon? She did not. 그녀는 자신의 전 남편 앞에서 상황을 모면하기 위해 데니슨에게 의지하려는 기색을 보였습니다. What did you say? I said, I tried. I said the president feels his pain. That this is really what's best for the United Kingdom. I need to call Denison and tell him where we're at. You can call him in the morning. Really? Thrilled with arresting one man. Royland said his real problem is some election in Scotland. It's quite good. It's great. Our warriors decked in deadly gear, marching Lenkov off to justice. A trial certainly does put Britain back on the world stage. 또한 레코프가 머무르던 빌라가 프랑스에 있던 탓에 그녀는 서둘러 프랑스로 떠날 준비를 했고 데니슨도 같은 장소로 간다는 사실을 알자 케이트는 이를 핑계로 그와 연락하려고 했는데요. I should tell Denison. Okay. Kind of weird. The whole thing is now me and not him and I'm not even calling him. 그때 대통령의 비서실장과 연락하던 이드라는 사건 조사를 위해 해를 조사하려고 했지만 비서실장은 자세한 사실을 숨긴 채 케이트가 고위직에 오를 예정이니 그녀의 관계자는 조사하지 말라고 명령합니다. He was here at the embassy. Can't use Hal Weiler. The ambassador is on a short list. Tell him I said that he could read you in. Hands off, Hal. 곧바로 수상함을 느꼈던 이드라는 헤이퍼드를 통해 케이트가 부통령 후보라는 사실을 알아냈고. Vice President, and they may want Kate to step in. She said I should read you in. Yeah. 그 말은 케이트가 부통령이 된다면 그녀를 보좌했던 헤이퍼드도 케이트를 따라 떠난다는 걸 의미했는데요. Go back to DC. 
if it worked out. 헤이퍼드와의 사랑을 위해 해외 파견 일까지 포기했었던 이드라는 이 사실에 배신감을 느끼고 그에게 이별을 통보합니다. You told me not to go to Cairo. I'm sorry. If you think that there was, I kind of think it just did. Idra. You gotta walk out of my office right now. 한편 프랑스로 떠나기를 앞두고 모처럼 헬과 한가롭게 시간을 보내던 케이트는 그에게 함께 프랑스에 가자고 권유했고. Me and Penzi packed you for Paris. Oh yeah. Yeah. Red gown ball you're going to with Austin Dennison. What's happening right now? With me? Nothing. Do you want to come on the trip? Will you put on the red dress? Not on the red dress. It's not nice. 애매한 관계를 유지하는 걸 싫어했던 헬은 처음엔 그녀의 제안을 거절하려고 했지만 그녀가 신뢰의 뜻으로 중요한 연설리를 자신에게 맡기자 헬은 그녀의 제안을 승낙합니다. I was supposed to do a speech at Chatham House, but I can't do it. You do it. The speech that makes all the difference. You don't want that. I do, actually. Trying to rise to the occasion. You're placating me. Significant evidence to the contrary. That's not fair. It is working. Talking to terrorists, which is sort of counter to U.S. policies. She's not doing the Chatham House speech. No, he is. Mr. Weiler. 그런데 이 결정은 케이트가 동료들과 상의 없이 멋대로 행한 것이었고. Yeah. 헤이퍼드는 중요한 연설 자리였던 만큼 해리 연설을 맡는 것을 우려했는데요. It's bad for public image building. Okay. Thank you. Ma'am, uh, it's time to go. Is her husband Ambassador Hal Weiler? Thank you. For two moments. 그러나 우려와는 달리 화려한 말솜씨를 자랑했던 헬은 자신의 주특기를 유감없이 발휘해 연설에서 큰 홍을 끌어내며 성공적으로 연설을 마칩니다. Diplomacy never works. Talk to everyone. Together, we enter the war. Fail! And fail again! Maybe. 그러는 사이 데니슨과 함께 먼저 프랑스에 도착한 케이트는 프랑스 내무장관과 렌코프 체포권에 관해 대화했지만 자칫하면 러시아와 관계가 나빠질 것을 우려해 내무장관은 협조하길 망설였습니다. He's not prepared to further strain relations with Russia. No. I'm afraid the answer remains no. 그렇게 내무장관의 협조를 얻는 데는 실패했지만 조급해하던 케이토와는 달리 테니스는 침착하게 다른 대책을 제시하며 그녀에게 식사를 제안했습니다. But you will have an unspoken bond built around your ship with me. Let's uh, get some food. Hmm. 그리고 그는 식사하는 동안 최대한 케이트가 편할 수 있도록 대화를 이끌며 자연스럽게 식사를 이어갔는데요. A mouthpiece. We're no longer that window for you. Into Europe. It's them doing something for their new silent partner. You. Sorry, it's Hal. 이때 헬의 전화를 받은 케이트는 그가 자신이 자리를 비웠던 동안 보수당 소속 국회의원과 접촉했다는 사실을 듣고서 그가 사실은 국무장관 자리를 노린다고 판단합니다. The White House Chief of Staff or somebody who sucked up to you at a party. You're chasing Secretary of State. This is fucking delusional, Kate. Listen to me. You will not meet that man. You will call no one. Do you hear me? You know what, Kate? No one. Who's Merritt Grove? He's an MP. Did you work with him? Glancingly, I can't meet with him for a couple of days. I'm in Paris. Delegate. I'm not burning a bridge. No. As a compassionless conservative, we just call him old. God speed with the Gauls. 이로써 케이트는 자신이 지금껏 해를 손아귀 안에서 돌아났다고 생각해 지금껏 느껴보지 못했던 굴욕감을 느꼈고. Everything all right? Personal, whatever. Is this what melting down looks like? Again, endearing once decoded. My marriage is ending. Again. <laughs> I invite you to get it off your chest. 무엇보다 그녀가 가장 혼났던 건 항상 똑같은 수법으로 헤르게 소가 그를 믿어보려고 했던 자기 자신이었습니다. At this point, I'm a fucking moron. 또한 이 소식을 전해 들은 헤이퍼드 역시 헤를 감시 대상으로 두고서 전보다 더 그를 경계하는 태도로 대합니다. I'm not having a great day. Can we just go with it now? The whole enterprise is is porous. There's a line. It's porous, but it's there. The rest of us spend all of our time compensating. 이후에도 케이트는 충격에서 벗어나지 못했지만 다시 프랑스 내무장관을 설득해야 했기에 테니슨과 함께 파티에 참석했는데요. Could you tell the foreign secretary to go on ahead without me? <목소리> 내무장관은 처음부터 케이트와 영국 측의 조건을 썩 좋게 보지는 않았지만 상황이 상황이었던 만큼 끝내 그녀의 제안을 받아들입니다. Have you given any more thought to the proposal? Yes, highly unorthodox request, reluctantly granted. 
We appreciate that. To let Roman Lenkov walk out alive. We're talking about an arrest. 그런데 여기서 이상한 점은 영국 측이 렌코프를 체포하지 않고 살해할 수도 있다는 정보가 들렸다는 것이었고. She signed off. Well done. Well, I'll walk you. That's all right. Mr. Wyler? I really think you should give me half hour alone with a guy. Let me explain. I'm Ronnie Buckhurst. I work with Stuart Hayford. He's stuck on a call, but he'll be right in. No. 뒤늦게야 케이트와 테니스는 둘다 총리의 원래 계획이 렌코프 체포가 아닌 렌코프 암살 작전이라는 것을 깨닫는데요. French police have been instructed to stand down to take out Roman Lenkov. That's absurd. It would bring down his government. It doesn't do him any good. He said it was too slow. An arrest. 그 순간 케이트는 현재 렌코프가 죽었을 때 가장 득을 볼 사람이 그의 고용주라는 것과 총리가 암살 작전을 추진했다는 것을 단서삼아 항공모함 테러의 배후가 총리라는 사실을 알고 충격에 빠집니다. A dead Lenkov is only good for the people who hired him. Nicole Trowbridge hired him. <목소리> 드라마 외교관은 2023년 공개된 넷플릭스 오리지널 작품입니다. 유명 각본가를 섭외해 공개 전부터 화제를 모았던 이 작품은 입소문이 과장이 아니라는 걸 증명하듯 잠시도 쉴틈 없는 빠른 전개를 선보이며 시청자들과 평론가들로부터 만장일치 호평을 받았습니다. 배우들의 여론과 긴장감을 조성하는 전개 덕에 몰입감이 넘쳤다는 이야기가 많았는데요. 정치 드라마의 특성상 대사량이 큰 비중을 차지하기도 하지만 배우들의 뛰어난 연기가 겸비된 덕에 인물들이 논쟁을 펼치는 장면들이 큰 재미를 주는 만큼 몰입도가 높은 드라마를 찾으시는 분들은 이 작품 한 번쯤 보셔도 좋을 것 같습니다. 지금까지 드라마 외교관 소개해드렸고. 무비 타이저는 인사드리겠습니다. 감사합니다.